to the OET Speaking Live session by Hema Haridas from Teachers Academy. So let me wait for a few seconds for everyone to join. Good morning all, so I hope all of you are doing well. Uh, Shaimol Vergas, good morning. Sonia, hi Sonia. So I hope all of you are doing well. Tessie, yes, good morning. Ashlyn, good morning. Jisha, good morning. Sonia, Amma, Akko, good morning. Divya, Sonia, Vino, Dinto, yes, good morning. Elizabeth, good morning. Jexi, Raju, good morning. Good morning, Neetu. Jasina, good morning. Hi, ma'am. Case, case, case. Okay, good morning. Jesse, yes, good morning. So, I hope all of you are doing well. Kevin, Tubin, Jacob, yes, good morning. So, I hope all of you are doing well. And let us go at a kirikino and the vijarikino. Yes, good. Okay, good to hear that. Yes, okay. Anjumol Rinsi, Siji, hi Siji. Josely, Jexi, Matthew, yes, okay. So, Nangada speaking module practice again in a ponu. Is it going good? Is it improving? Is it fine? Okay, Anna, Elarkam. Can you feel there is an improvement in your speaking sessions? Or improvement on the Nanka feel in Nando? Okay, let me know how many of the students have humming issues. Can you please comment down? Humming issues. E stuck out in a e issue all our students. Can you please comment down? Yes, Ashwini, Rani, yes, hi. Then Alnu and Anu. Good morning. Next, Elizabeth. Yes, going good. Good to hear that. Ashwini, yes, it's improved. Amma, it's, yes, it's improving. Good to hear that you all have improved. Yes, any humming on the... Okay, have you tried any ways to reduce your humming? You have to avoid your humming. You have to avoid your humming. You have to avoid your humming. You have to avoid strategy or something that you have tried. Something. Gritty, yes. Good morning, Gritty. Okay. You can tell me, have you tried anything? Anything, Kilim, or strategy or something that you have tried may have worked out, or work out item dava or not. Engen anang Kilim. Okay. So, today we will see on how to manage our humming. And some recent warm-up questions. This is just part one. You will have part two in our next live session. Okay. It is just a uh, whom who doesn't know. Like in the kind of warm-up questions. Or idea illa. Angane all students akai the strandu padi chuve kya langal screenshot edukka. Continuous practice. Yes, that is the only option that we have. But some other things can also help. Okay. Record the voice and hear it. Okay, to be uh, to make yourself conscious. Namala etra thola humming idan and then namala than a conscious agan vendi. Yes, that's possible. Another option. Okay, no idea, ma'am. No, ma'am. Okay, Nimi, good morning. So now we are moving on to the warm up questions. So, how many of you already have an idea about our warm up questions? Warm up questions, any carrya. I know how to answer that. Or idea or lover, Arakiana. Everyday continuous practice. Yes, that is the main thing which we need to do. All those who have practice, we have to practice and we have to control it. Okay, so how many of you do have an idea about the warm-up questions? Yes, ma'am, I know. Okay, 
no idea uh, recording my voice try to speak louder and try to use new pronunciation and phrases uh, amma ko you can add one more thing that is try to add new vocabularies as well okay because vocabularies also are also equally important learn from tiju's academy <laughs> okay so i think as guys you are an offline student i guess ashwini i know yes okay ma fine so now we can move on to the first question that is a very common question that is asked in our warm up session that is introduce yourself so first introduce yourself the first question uh, the answer is my name is with your full name or what is given or um, what is mentioned in your passport you can use that next thing i come from or i belong to you need to mention your hometown where you are from evada nanu nammal varunathu ennalla karyam i am a nurse by profession naan by profession or nurse aanu i graduated from you can use that or you can see i completed my graduation from you can mention your college name if you want you can add the year of graduation ningal edu varsham aanu pass out aayathu which year did you uh, graduated uh, if you want you can add that year and if you are a fresher or if you have a, you don't have any prior experience you can say i am currently looking for opportunities to upgrade my skills and knowledge if you have experience like you do have 3 or 4 years of working experience you can say i have 4 or 5 years in you can mention your specific ward or department and in some students i have noticed that they will use okay that's all about me which is not really necessary because technically they are going to ask you a lot of questions about your profession so you don't have to say okay this is all about me and you're going to conclude it's not necessary okay so is the first warm up question clear for everyone introduce yourself clear ano endengilum doubts undo like uh, can we say like this can we say like that do you have any doubts is it clear the first part okay i think it is the first part that is introduce yourself is very clear for everyone okay clear yes okay thank you everyone so now we are moving on to the next op- uh, next warm up question this is a very common question that is asked the question is why did you choose nursing as your uh, nursing as your profession okay so endukondana ningal nursing choose cheyidathu i have a doubt if i am taking exam in kuwait how can i introduce my hometown uh, susan you can say i come from india you can say that okay i hope it is clear susan next currently preparing for oet yeah so we have two options in answering this question I came from Allah. You can say I come from. I am Indian. I am. I like I belong to. Varaya. If you have a confusion between came or come, you can say I belong to India. I am belong to another India. I am. I like. I am going to talk about it. Okay. Next. So next warm up question. Why did you choose nursing as your profession? We do have two options. The first one is to create a story, which may have happened or may not. സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ മാം ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് യെസ് ഓക്കെ ഐ ചോസ് നഴ്സിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ചൂസ് ഇറ്റ്സ് ചോസ് ഐ ചോസ് നഴ്സിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ഓർ വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് വെൻ ഐ വാസ് യങ് ഓർ യു ക്യാൻ സേ വെൻ ഐ വാസ് ദീസ് years old i fell from stairs my mother became really panic uh, so she took me and rushed to the hospital the doctor confirmed that it was a fracture therefore i was admitted for 2 weeks during that time the nurses took good care of me and i saw how the nurses took care of other patients as well their attitude towards the patients really inspired me to choose this profession you can say this answer like you can create a story adonana nan angane eduthittirikkunathu create a story 
so you can just mention an incident and the way the nurses took care or uh, you can mention an incident and tell how the nurses inspired you their communication skill the way they took care of others uh, these things really inspired me to choose this profession this is the first option that we have and our second option is to give an explanation i chose nursing because either you can say my mother is a nurse even though she is not a nurse it doesn't matter if you want you can make her a nurse for the time being so my mother is a nurse and her stories inspired me to choose this profession it was my childhood dream to become a nurse you can use that or you can say it is a service oriented and noble profession nursing ennu parayunnathu ipo njan nursing choose cheyidu ende amme oru nurse aanu അപ്പം പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറീസ് എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞിലെ ബട്ട് ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊഫഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരുന്നു മോർ ഓവർ ഐ റിയലി ലൈക്ക് ടു സെർവ് സിക്ക് പീപ്പിൾ അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മൈ പ്രൊഫഷൻ ഹാസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ബോത്ത് നേറ്റീവ് ആൻഡ് അബ്രോഡ് നാട്ടിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് മൈ റിലേറ്റീവ്സ് ആർ നേഴ്സസ് ദർ സ്റ്റോറീസ് റിയലി ഇൻസ്പയർഡ് മീ ടു ചൂസ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് അവർ പറഞ്ഞ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ആൻസർ യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി വൺ ഓഫ് ദ okay so do you have any doubts in this uh, second warm up question e second warm up question la endengilum doubts undo if you have any doubts you can comment down so that we can if you don't have any doubts we can move on to the next session okay i hope it is clear for everyone so you can choose any one of them to answer okay and if you are making an incident like this ingane or incident if you are going to create means don't make it too long oru baadu like kadayana allengal or incident aanu appo oru baadu valichu neetarudu don't make it like too lengthy don't do that concise it and make it like at least oru four to five sentences aa oru range il nilkuna reethil kadagal kada conclude cheyuka okay so i hope it is clear for everyone moving on to the next question this is also a very commonly asked question what type of a person can become a good nurse in the tarathil ulla vyaktikkana nalla or nurse aagan sadhikkuga what type of a person so if we go to the answer it is just as similar as what are the qualities that you have as a nurse or what are the qualities that a nurse should have ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമിലർ ആൻസർ ആണ് ബിക്കോസ് വി ആർ മെൻഷനിങ് ദ സ്കിൽസ് വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് നേഴ്സ് ബട്ട് ദ ബിഗിനിങ് പാർട്ട് ഹാസ് സം സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് സോ ഫോർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് പല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ a person who has a good communication skills can become a good nurse which will help them to understand the patient's feelings and provide solutions for their problems a person who can be a good can be a critical thinker can also become a good nurse a person who is a good educator which which will help them to educate others effectively so you can mention at least three or four uh, skills which are really necessary for a nurse I think this question is also clear for everyone. Is it clear? Any doubts? Any doubts in this warm-up question? Okay, I hope it is clear. So, this is a commonly asked doubt. So, for today, we will be only doing these three warm-up questions. In our upcoming session, I will be adding all the questions. And if you have all the warm-up questions, you may have some difficulties. So, you can just study these three questions for the time being. And in our upcoming live, I will be adding further common questions that are asked. okay so what is the difference between find out the reason for his or her visit and 
confirm the reason for his or her appointment and in the bracket it is given pre operative assessment so e find out the reason how do we present this task usually ee oru task nammal commonly engenaanu present cheynathu find out the reason for his or her visit you can comment down your answers so that we can check if there is any grammatical errors ningalku engane grammar mistakes undo nalla check cheyam angane alla karyangal ok cheyavunnada so can you please comment down how will you find out the reason for his or her visit engane aanu namaku avarde reason for visit chodikkan pattuga you can comment down what are your answers what brings you here today or could you please confirm the reason for your visit current trends in nursing and advices to the upcoming nurses yes nazreen it will be definitely available in our next live session i'll give you the answer okay what you brought here today ashwini you need to uh, change this words what brings you here today it's not brought brought means past okay what brings you here today so we can use that how may i help you today okay how may i help you today yes could you please tell me the reason behind your visit what what brings what brings you what brings you here today jexy there is a slight correction could you share could you please share your concerns okay uh, sigimon it is like a direct question uh, okay ningalku uh, you look like a patient or a bystander so can you tell me uh, your concerns so instead of that you can just say okay could you please tell me the reason behind your visit yes could you please tell me the reason behind your visit yes neetu we can use that could you please elaborate the reason for your visit today yes we can use that next could you please tell me what is the reason behind your visit yes okay so all of you are right so we can use could you please tell me the reason behind your visit how may i help you what brings you here today another one that you can use is you seem or you look a bit worried can you tell me what exactly happened we can use that as well so moving on to the next one confirm the reason for his or her appointment so how are we going to do this how are we going to present this task again and confirm the reason for his or her appointment jessy okay how may i help you yes it goes for our option a option a ke ad correct aanu but how will you present option b option b nammal engena present cheyum you can comment down your answers so that we can move on to the explanation part you can just comment the beginning part just a starting engena yanu nalladu mathra nokkuga okay so confirm reason for his or her appointment this task actually means that the patient has visited or the patient is here for this purpose we need to confirm that the patient has came for this appointment for this if i'm if i'm not mistaken uh you came today for your pre operative assessment susan that's right but before that how did you understand or how did you directly move to this pre operative assessment another one what brings to you here uh, sigimon what brings you here today what brings to you uh, brings to you here angane nammal choyikkatilla for my confirmation purpose could you please tell me your name and age susan before uh, you are asking for that pre operative assessment you came are you came venda you came here for your pre operative assessment am i right so before asking that you need to ask for my confirmation purpose could you please tell me your name and age okay shilpa also if i am not wrong you are came you are came nammal parayoo Will we use that? 
ആർ കെയും യു കെയും ഹിയർ ഫോർ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതിലും ബിഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ കൺഫർമേഷൻ could you please tell me your name and age for my clarification is it for the clarification or the confirmation randalen corpile okay fine i can see that you have a pre operative assessment today isn't it if i am not mistaken you are here for your pre operative assessment okay could you please tell me do you have any appointment just see it's more like a direct question avarodu nammal directly choikkana ningal appointment nu vendittu aano vannathu allengil ningal oru appointment undo ennalladu korchu direct question aanu so find out the reason nammal ipo already paranju greetings and introduction of the nurse after that you can use what brings you here today uh, how may i help you you seem a bit worried or concerned can you please tell me the reason behind it okay next one confirm the reason for the patient's appointment so we need to confirm that the patient has came here for this so greetings and introduction for my confirmation purpose can you please tell me your name and age let me check okay so if you want you can mention the patient's name okay mr john so you are here for the pre operative assessment am i right when we ask them am i right and they say yes nurse i am here for that so with that statement we are confirming the reason for the patient's appointment so is the first method clear for everyone ipo clear aanu ningalku engane aanu cheyyandad allengil engane aanu chumma nammal pre operative assessment nu direct chodikkade avarude karyangal adayathu avarude name um age um chodichu nammal check cheythu update cheyyanengil korachudi clear aayirikkum okay from your reports i can see that you have a pre uh, operative assessment isn't it uh, neethu it's better to ask them the health documents before idippa pettana ningada nammada kayil engane health document varum or unknown aanengilo ഔട്ട് പേഷ്യൻസിലൊക്കെ വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ആസ് ദം ആസ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദിസ് പ്ലാൻ ഇപ്പം വിത്ത് ദ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആ ഒരു പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ ആസ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഗ്രീറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലേറ്റർ ഓൺ ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ പെർപ്പസ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് പ്രൊവൈഡ് മീ യു ആർ ഹെൽത്ത് documents health documents provide yamo so now we already have this patient's name with us so you can say okay the patient's name so from your documents or you can say from your documents i can understand that you are here for your pre operative assessment am i right nan paranjathu seriyalle is it clear for everyone so you can choose any one method either the first one or the second one so if it i hope it is clear for everyone rendu the methodil edengilo onnu padike which you are really confident with nalla confident aanu enikku idu thaniye present cheyan pattum kolappoonnilla ennalladaanengil good so is it clear for every students who had joined okay so i hope it is clear next one yan already at the beginning i had asked most of the students like do you have humming issues so these are the different steps that you can use to manage your humming or your uh, uh, sound nammal ingane um ee oru sound iduvallo ee oru sound i don't know how many of you have this difficulty like humming how many of you have this difficulty while speaking especially in oet speaking നമ്മൾ അല്ലാതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഒഴിട്ട് സ്പീക്കിംഗ് കുറച്ചേറെ വരും എന്നുള്ളവരുണ്ടോ എനിക്ക് കുറച്ചധികമായിട്ട് വരും ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതല്ല ബട്ട് അതങ്ങനെ അൺ അൺ ഇൻറ്റൻഷനലി വന്നു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ ക്യാൻ വി ആസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് ദർ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു കൺഫേം ദർ വിസിറ്റ് യെസ് സൂസൻ ദാറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഓക്കെ yes we can do that yes i have okay i think a lot of students have this problem like humming okay there are different situations where you get humming pala pala situations il aanu namukku koodal aayittum humming undavuga okay yeah i have okay for the rest of the students ipam uh, those who had already mentioned that you do have humming issues 
കെൻ യു ടെൽ മീ വെൻ ഡു യു ഹാവ് ദിസ് ഹമ്മിങ് ഇഷ്യൂ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹമ്മിങ് വരാറ് ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ടാസ്ക് ഓർ യു ആർ സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് അറ്റ് വാട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഹാവ് യു നോട്ടിസ്ഡ് യുവർ ഹമ്മിങ് ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസിനും പല രീതിയിലാണ് ഹമ്മിങ് വരിക ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു തപ്പൽ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഹമ്മിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചില സ്റ്റുഡൻസിന് വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ആ ഒരു വേർഡ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ ഹമ്മിങ് യു വിൽ ബി സെർച്ചിങ് ഫോർ ദാറ്റ് വേർഡ് അത് എന്തുവായിരുന്നു എന്തുവായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തപ്പുന്നത് സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് എവറി വൺ ഇസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം പ്രോബ്ലം സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് വാക്കുകൾ തപ്പുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് തോന്നുന്നു മൂവിങ് ടു മൂവിങ് ഫ്രം വൺ ടാസ്ക് ടു എൻ എതർ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഫോർ ദ അതർ സ്റ്റുഡൻസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ദി സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഐ തിങ്ക് കാരണം ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഒരേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് സെർച്ചിങ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ സെർച്ചിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ തപ്പി നിന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ വൺ തിങ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഹൈലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു ഇസ് ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കീപ്പിംഗ് യുവർ സെൻറ്റൻസ് ഷോർട്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു അവോയ്ഡ് ഹമ്മിങ് വൈൽ സ്പീക്കിംഗ് വാക്കുകൾ തപ്പി നിന്നു പോകുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസസ് ഷോർട്ട് ആക്കുക അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ദ തേർഡ് പോയിൻ്റ് പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു സേ ബിഫോർ ഹാൻഡ് ക്യാൻ യു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു കാം ഡൗൺ ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് ദ സ്പീക്കിംഗ് അതെന്തായാലും വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ആരതി കാ Why, when I can't form the sentence, okay, that might be a sentence construction difficulty due to uh, our lack of idea about the gram- grammar and all at that moment. At that moment, we have a correct type of grammar or norm, we have a little difficulty. Then, we have to use the grammar and the grammar and the use of the grammar. All that, we have to use the casual item. Okay, the script writing, okay, if you are a beginner, it would be highly beneficial. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ദ ഫ്രേസസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫ്രേസസ് എംപത്തറ്റിക് ഫ്രേസസ് റീ അഷുവറൻസ് ഫ്രേസസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഡ് ആകും ആൻഡ് വി വിൽ നോട്ട് ട്രൈ ടു മേക്ക് അവർ ഓൺ സെൻറ്റൻസസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പുതിയൊരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ആ ഉള്ളത് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചു പോകാനേ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ ഡിലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമേഷൻ ഡിലേ നമ്മളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ഡിഫറെൻസ് എന്നെ യൂസ്ലി യു നീഡ് ടു ആസ് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഗ്രാജുവലി വി ക്യാൻ സ്പീക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി വിത്തൗട്ട് ഹമ്മിങ് യെസ് വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എംപ്രീസ് വൺ ടു ടു സെക്കൻഡ് പോസ് ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി ഡൺ വെൻ യു ആർ മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ ടാസ്ക് ടു എൻ എത്ത ഒരു ടാസ്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടാസ്കിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ ഓർ ടു സെക്കൻഡ് പോസ് എടുക്കുക ലൈക്ക് എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനല്ല നോട്ട് ലൈക്ക് ടു ഡു ദിസ് നോട്ട് ടു ഡു ദിസ് ജസ്റ്റ് ടു ഹോൾഡ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ ഫോർ വൺ ഓർ ടു സെക്കൻഡ്സ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓർ എൽസ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു പോസ് ഓക്കെ ലോങ് പോസ് വരും ഒരു വൺ ഓർ ടു സെക്കൻഡ്സ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ സ്മോൾ ബ്രേക്ക് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ അവോയ്ഡ് യൂസിങ് ഫ്രില്ലേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ ഫില്ലേഴ്സ് ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഓർഗനൈസ് വോട്ട് യു വോണ്ട് ടു സി ലോജിക്കലി ടു ക്രിയേറ്റ് നാച്ചുറൽ ട്രാൻസിഷൻസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ ഓർഗനൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു ഓർഗനൈസ് ദ ടാസ്ക് ല
or do you feel no i don't think it is possible for me to listen to those what is your opinion have you ever recorded your conversation endengilum like have you tried it nya record eda engena undagum ennalla oru karyam have you ever thought about it i do not like to listen to my voice not interested okay rest of the students are you interested to hear your own voice santam shabdam kelkunnadinodu talparyam undo no ma'am okay uh, so from this itself i can understand most of them are not at all interested to listen to your own voices but i strongly recommend all of you to listen to your own voice even though you don't like it in kishtan song recorded all a song record yana nalla speaking record yana nan yan uddeshichathu okay so song okay anengil nammude voice okka bayangara sweet and pleasant um irikku appo namukku kekkan thodum okay so i strongly recommend everyone to record your voice and uh, point out each time when you are using this um uh ഇത് പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നോക്കുക ബൈ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വൺസ് ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് ഇൻ എ സ്പീക്ക് യു വിൽ ഗ്രാജുവലി ബിക്കം കോൺഷ്യസ് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ കോൺഷ്യസ് ആവും യെസ് ഞാൻ ഹമ്മിങ് ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐ നീഡ് ടു കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് ഗ്രാജുവലി യു വിൽ ബിക്കം യൂസ് ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ യെസ് മാം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ അവർ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ടോൺ ആസ് വെൽ യെസ് അശ്വനി ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ ടോൺ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും നമ്മുടെ ടോൺ എങ്ങനെയാണ് ആ വി ബിക്കമിങ് പൊളൈറ്റ് ഓർ അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് ഡിഡ് വി ബിക്കം അ ബിറ്റ് റൂട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് റൂഡായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നോ അങ്ങനെയുള്ളത് സോങ് റെക് സോങ് റെക്കോർഡിങ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വോയ്സും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സ്പീക്കിംഗ് so how many of you do have partners to speak and how many of you are doing it individually ottu kirunu naan thanne nurse naan thanne interlocutor how many of you are doing this and how many of you do have a partner to speak with enikku or friend undu ende kooda thanne work cheyna aalana allenge ende relative aanu someone who is helping you doing this role play so how are you practicing individually ഓക്കെ അതർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളും എല്ലാവരും അതായത് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ വെദർ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓർ യു ആർ ഡൂയിങ് വിത്ത് എ പാർട്ട്ണർ ഇൻഡിവിജ്വലി ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ വിത്ത് എ പാർട്ട്ണർ ആണോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് സൂസൻ ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വലി സിൻസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പാർട്ട്ണർ ഐ ആം റെക്കോർഡിങ് ഇറ്റ് ആശ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇൻഡിവിജ്വലി partner okay ashwini okay okay so some of the students are doing individually and some of the students are having a partner to do but i think yes both are trying okay you do, elizabeth is doing like individually as well as with a partner okay do you have any friends or any others who can help you just to support you during those 5 minutes ningale support cheyanayittulla arengilo undo ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യാൻ എനി വൺ ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഓൾ ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാഡ് മെൻഷൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വലി സോ ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ഒരു ബിഗിനറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ യു നീഡ് സം മോർ ടൈം ടു മേക്ക് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ എ ബിറ്റ് മോർ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം വേണം എന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ പോയിൻറ്റ് വി റിയലി നീഡ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് സം വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അവർ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ലൈക്ക് അവർ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ അവർ വൈഫ് ഓർ ഈവൻ എഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അവർ സിബ്ലിങ് someone who just needs to have an english background a good english background nalla or english background ulla oral aanengil avare okay aanu namukku okay so nammala conversations cheyumbo whenever we are doing it individually the main thing is we will never like uh, interchange the task നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടാസ്കിൻ്റെ പാറ്റേൺ തെറ്റിക്കത്തില്ല we will be going like 1 2 3 4 5 6 ഇങ്ങനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ബട്ട് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എക്സാംസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഇൻറ്റലിക്യൂട്ടർ ചേഞ്ചസ് ദിസ് ടാസ്ക് ഓർഡർ 
task order marty from the third task he is moving to the seventh task you will have difficulties because we haven't done that so far nammal angane oru paribadi cheyidittilla nammal 1 2 3 4 nanu padichirikkunna avaru 1 2 3 6 ilekku poi so you will have difficulties to manage the situation and sometimes it may reflect as humming in our conversation because we will be searching for that specific task what they are asking so if it's possible you can uh, try communicating with a friend like just for 5 minutes they don't need to tell you their feed they don't need to tell you the feedback or anything you can record it and you can hear it by yourself okay so another thing that is like tips to improve oet speaking is use positive language so uh positive language nu parayumbo can you tell me another word to be very hopeful nalla hopeful a irikkanam ennalladene can you tell me another word to be hopeful about their future or something endengil oru kaari aikotte be optimistic yes that's right be optimistic and all of it is a very good vocabulary that we can use in our role play valare nalla oru vocabulary aanu but we don't use that commonly to be confident okay to be confident and like parayanalam to be courageous trust trust nu parayana okay positive okay optimistic that is the best word that we can use in our conversation edu kaarathilum we should not have a very serious or a negative attitude towards a patient we should always have a positive language we need to be very pleasant oru nalla pleasant aayirikkan are we pleasant during the conversations may i know whether you are pleasant or not ningal pleasant aano conversation cheyumbo may i know your answers like during that beginning like good morning my name is when we are giving our introduction when we are asking the patient how are you feeling today and the patient says uh, yes nas i feel much better so are we pleasant when we are giving our introduction when we say oh uh, that's good to hear or uh, i'm really glad to hear that are we pleasant yes no tensed no no yes sigimon yes only tension okay it's quite normal that we do have tension while uh, starting our conversation but the only thing is you will be assessed from this part okay so whenever you are doing with a partner you will have a confidence gradually in the beginning definitely you will have severe tension endaga endaga northatta tension unda but after a point or gradually you will be able to have an eye contact with others or to speak very confidently by looking at their eyes to be very pleasant because intonation is very important in our oet speaking session intonation means voice modulation that is i am glad to hear that i am so sorry to learn that so these things there needs to be some difference when we are se- uh, mentioning these two sentences okay next explain procedures in detail uh, try to give it in a layman's term i hope everyone knows about layman's term i think most of them had heard about this okay have you heard about this that is layman's term okay layman's term means a simple language that anyone can understand edu oru sadharana karanam manasilakkan pattuna oru simple language that's what mean by layman's term okay so whenever we are explaining a procedure or a disease condition to a patient we need to make it very simple so that a person who doesn't even have a medical background can also understand pratheech yadur medical background um illatha oralku manasilaguna athra simple aayittulla oru explanation aayirikkanam nammal kodukkunnathu okay listen and respond so when you are giving an explanation about a procedure or anything try to give it in layman's terms so that it will be very clear for them they will be uh, clear within our explanation okay listen and respond 
this is very important something that can understand everything yes some should not use medical terms yes simple language yes lippy that's right next one is listen and respond this is very very important when it comes to oet speaking valare important aayittulla oru karyana nammal chodyangale avaru chodikkuna karyangale manasilaakkiittu venam respond cheyan allengil proper aayittu kettittu venam we need to listen to their concern properly and then respond okay the same thing goes for our questions as well whenever we are planning to collect information from their side whenever they are giving you the information back so you need to listen to that and after that you can move on to the next question orikkilum chumma question choikkunna yaana nalla reethiyil alla no okay another thing is learn to offer advices as per their convenience if they say no nurse it's not possible so try to think on okay so how will i make this more convincing so think of that and bring up or come up with an advice that would be more convincing or which one would be more adaptable for them okay and at the end finish by summarizing summarizing is not important in these days because nowadays we are getting role play cards that are lengthy i'll show you a lengthy role play card which has lot of brackets where there is no need of any additional points from your side ningalde side in additional points onnu ningal kodukanonnilla just try and that all than present idal you will be having it for more than 5 minutes okay so till this part does anyone have any doubts so will you focus on your humming from now on humming ini korchu kuda control cheyanayittu nokko you can comment down if it is possible or not nan cheyyo illayo ennalla thariyam so that we can move on to the next slide yes okay so this is our lengthy card that i had mentioned so please focus on your humming from now on you can use any methods only thing is focus on that please don't ignore it enikku humming unda saar illa adu prashna illa angane alla adum it is considered in our criteria for uh, assessment if we are not able to complete all task will it affect our marks no nasreen even if we are not completing the task it is not but we need to make sure that we had completed all the important task important aayittla karyangalakku nammal paranjittundennu alla oru confirmation namakku undavana okay so yes now this is our role play card i am just going to give you a brief idea so on our next week uh, next upcoming live i'll be explaining this role play card in detail but for this week i want all of you to do this uh, role play card either individually or with your partner anything is fine the only thing is i want all of you to do this role play card and understand how to confirm reason uh, did i complete all the task or did i skip any task okay and how did you present each task enganeyana because each students will be having different ideas okay so will you do this card by next week next thursday kullil ee card ningal present cheyyo ningal angotte ingotte just a role play pole onnu cheythu nokko okay i think all of you will do this card just give it a try okay even if you are a beginner just even if if you want you can just take a print out by taking a long screenshot or something if you want you can take a screenshot and after that uh, or you can write it in a book or in a paper anything is applicable the only thing is by the next upcoming live on the next thursday i want all of you to try doing this role play card for once okay so now i'll just explain just in a basic way i am not going to explain how to do this role play card and all just in a basic structure you are 60 year old patient better to give opposite task to okay i'll definitely add that in our next live session okay your 60 year old patient has type 2 diabetes who has been moderately well 
so he is not completely well but he is like in a 50 50 stage okay koyappilla ennalla or stage nanu completely ang okay alla moderately well controlled by diet and oral medication until now they are completely well with the diet as well as oral medication moderately well however recently the patient sugar level has been high so recent i the patient sugar levels korchu high aayirunnu the doctor has decided to commence insulin injections doctor varnu appo patient ay namak insulin injections like start cheyam allengil namak adu cheyavunadana you are saying the patient Uh, to show him or her how to administer injections so nammal avare kaanan jelluvana endana injections engane administer cheyanam so we are going to give them an explanation on how to administer these injections so confirm reason for the appointment so i want all of you to go through the previous slides check on it and prefer any one method to do this confirm reason so before that tell me whether it is a known or an unknown case ഇത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ ഇസ് ഇറ്റ് അൺ നോൺ ഓർ ആൻ അൺനോൺ കേസ് യു മേ ഫീൽ ഇറ്റ് ആസ് എ നോൺ കേസ് ഐ തിങ്ക് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് മേ ഫീൽ ഇറ്റ് ആസ് എൻ അൺനോൺ കേസ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് അൺ നോൺ കേസ് യെസ് സിജ്മോൻ കാർത്തി യെസ് ദാറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ് find out how the patient feels about the insulin injections explore reasons for patient's anxiety Ar- uh, arati yes it is a known case liji known case yes injecting process fear of pain or needles so are you really worried about the how to administer this medications or are you really scared of the pain or the needles that are used അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണോ എന്നുള്ളത് വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് ആൻസൈറ്റി റിയഷ്വർ പേഷ്യൻസ് അബൌട്ട് മാനേജിങ് ഇൻജെക്ഷൻസ് സോ ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിൽ ബി ഗിവൻ ബിഫോർ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി ഈസിയർ വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് സ്ട്രെസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻസുലൻ ഇൻജെക്ഷൻസ് സോ നൗ വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദം വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസുലൻ ഇൻജെക്ഷൻസ് ഫാസ്റ്റർ എബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ടു ബ്ലഡ് സ്ട്രീം കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇത് അബ്സോർബ് ആകുന്നത് നോ നോട്ട് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ സ്റ്റമക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് കമ്പയർ ടു ദ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ദി ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ ഈ ഡയറ്റിനെയും ഓറൽ മെഡിക്കേഷനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആണ് എംഫസൈസ് ഇൻജെക്ഷൻസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ കറൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെയർ വി നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അ ബിറ്റ് മോർ ടുവേർഡ്സ് അവർ പേഷ്യൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് explain injection giving process washing and drying hands which is very important pinching skin insertion of needle to a 45 to 90 degree angle leaving in place 5 to 10 seconds so just order 5 to 10 seconds as adangane thane vekkuga describe need to rotate injection site preventing formation of lumps risk of less insulin absorption so rotation of site means changing sites so what all are the different sites for injection like insulin injection administer and all different sites everyday kana it is not given in our card so we need to tell them what all other different sites appo nammal paranju kodukande avarku edakka sites aanu ullathu nalla nammal parayende avarode so can you tell me where all are the different sites that they can administer the medication yes i need all the nurses to answer this question everyday ki ana nammude different sites to administer everyday ana nammude different sites to administer upper arm thighs around the amplicus okay thighs yes around the amplicus abdomen hands thighs yes that's right so we need to explain them what all are the different sites and why it is necessary to rotate the sites okay so preventing formation of lumps risk of less insulin absorption abdomen and thigh e amplical area in other around amplicus it is better to say uh, abdomen okay next explain importance of safe needle disposal suitable containers you can use 
proper care and handling out outline the insulin storage refrigerating unopened insulin not exposing to sunlight or high temperature checking expiration date that is the expiry date of this medication establish patient's willingness to be observed self injecting uh, so now we need at the end of the conversation we need to ask two things first of all the is the patient comfortable to uh, administer to themselves are they comfortable or no and do they have any doubts okay so in this role play card do you have any doubts can you do this role play card cheyan patuo by next thursday you have around one week time yes one week time und so can you do this role play card ningke the cheyanait okay ano by next week yes okay so try to record the conversation so that on the thurs like on wednesday evening we can just once again go through this and on thursday morning we will go through each task on how to present it and all okay so this is the homework which i need to give to everyone i need all of you to comment down your answers after this live session okay not now after the live session once the live session has entered i want all of you to comment down your answers okay describe your typical day as a nurse this is a warm up question which is very commonly asked valare common aayittu choikkunnayana typical day as a nurse if you have a refresher you can say i reach my hospital it is not like i will reach yan ini ettum alla i reach we are mentioning about the past details munbu nadannirunna karyangalana nammal mention cheyyunnathu so i reach my hospital by 7:30 am next i uh, reach my ipo nammal ellam parayan povunnathu past aayittana present aayitta adhaidhu or future reethil alla nammal parayunnathu i will reach my hospital i will check on the inventories i will assess my doctors alla we are going to say it as ipo uh, i reach my hospital by 7:30 am next thing i give attendance after that my uh, lecturer would be giving me a signings on which in charge and which department i will visit sorry i visit my senior in charge and would ask for the responsibilities for the day and the responsibilities are ennallathu adu pole thanne for the experienced also i check on the inventories i assist the doctor in their daily routine uh, like the daily rounds i always find time to communicate with my patients so you need to say what all things happen from the beginning of your shift till the end just a routine or a common aite endakka karyangal cheyunu ennallathu so will you do that will you come and down your typical day after this when we have come to an end of our uh, class so will you be able to do that cheyan patuo typical day if still working use future tense or present it is better to use present tense nasreen it is not necessary to use future tense you can use present itself don't worry i'll give you an answer for this question next week just a basic structure i will give but now i want all of you to comment down your answers so once we had entered our live session you can just go to the chat session and write down your answers okay So do you have any doubts in today's session? And the England doubts on do was the session helpful for you? Okay, I don't know. Don't worry today we I just gave you three warm up questions but we will on the our next live session I'll be coming with more warm up questions. Okay? So I hope the session was really helpful. so try to study the warm up questions and avoid humming and do the role play as well and please do this homework question that is you can comment down your answer so that i can clear it in the next like the upcoming sessions okay yeah so thank you everyone for joining the session and i hope you will now start writing the typical day you can write down your answers from now okay so thank you everyone hoping to see you all in our next session thank you